Maayong gabi. It's Wednesday, August 22 here in Cebu City. Ako si Nico Tubo. You hear the latest news in News Bits. Imbestigahan sa HEPE sa Police Regional Office Central Visayas ang mga police o PDEA agents nga nalambigit sa ilegal nga drogas. Kinihuman sa gabuhi ang statement ni Presidente Rodrigo Duterte ng mga adik ang mga pulis o PDEA agents din sa Subo. Anyan dugang detalye sa report ni Chari Coronel. Naalarma ang kapulisan sa gibuhi ang pamahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga adik ang mga pulis o agents sa Philippine Drug Enforcement Agency kung PDEA din sa Subo. Tungod ini, ipaimbestigahan kini ni PRO Central Visayas Director de Bold Sinas. Matod ni Sinas, adunay listahan ang buhatan sa mga opisyal sa kapulisan nga nagpositibo sa ilegal nga drugas. Gani, ginganlan na ang pipila ka mga pulis nga nalambigit ni ini. Kipasalig sa Sinas nga magpadayon ng ilang random drug test. Apan, nagtuog yapon ang direktor nga ang maong pamahayag sa presidente, dili makaubos sa moral sa ubang pulis kinsa adunay nindot nga record. Taluwa ni ini, masaligon gihapon si Cebu City Mayor Tomas Osmeña nga adunay gihapoy maayong mga pulis sa Subo. Samtang, giangkon ni Talisay City Police Station Chief Marlo Kunag nga hotbed sa illegal nga drugas ang maong syudad. Dugang ni Kunag, 22 ka mga barangay ang apektado sa illegal nga drugas o gibutyag sa hepe nga nagikan ang ubang supply sa Marawi City. Ni Adtong Enero hangtod Agosto ning tuiga, kapin sa 200 ka mga drug personalities ang nadakpan sa Talisay City ug mukabat na sa 7.7 million pesos nga balor sa gituang shabu ang nasakmit sa iyang speech kagahapon di inakigtagbo siya sa mga lokal nga opisyal sa Visayas na hisgutan ni Duterte nga usa ka hotbed sa illegal nga drugas ang Talisay City. Iya usab gibutyag nga adunay adunahang mga tao sa Subo nga naggamitan na og cocaine. Hinuon na niguro si Duterte nga walay shabu laboratory sa Nasud bisan kon si Cebu City Police Director Ruina Garma nagduda nga anaa kini dinhi. Chari Coronel, News Beats. Nag-aabot sila former Cebu City Mayor Mike Rama o Presidente Rodrigo Duterte kagahapon din sa Subo. Samtang wala malakip si Rama sa mga ginganlang drug protectors at all sa speech ni Presidente Duterte. Ano yung dugan detalye sa report ni Carla Carnice? Gikahimamat ni Presidente Rodrigo Duterte, sila former Cebu City Mayor Michael Rama o BC Mayor Edgardo Labidia kagabi sa Osaka Private Dinner sa Mactan Air Base. Kinihuman sa kalihukan sa League of Municipalities in the Philippines, di nakigtagbo si Duterte sa mga lokal nga opisyal sa Kabisayaan. Nitampong sab sa maong conference si Rama, kinsa gimbitar ni Special Assistant to the President Christopher Bungo o ni Presidential Spokesperson Harry Ruki Jr. Kun kani addo, permanenteng hisgutan sa Presidente si Rama isip o ka drug protector, apan kagahapon sa iyang speech, wala na niya kinihisguti pa. Inay, si Dan Bantayan Mayor Vicente Luot, mo'y ang gikastigo gumikan sa giyong pagkalambigit ni ini sa ginadiling drogas. May pakita o sabog interes si Rama nga moapil sa political party ni Davao City Mayor Sara Duterte nga ang hugpong ng pagbabago. Apan ang mga kapartido sa kani Mayor sa Barug Team Rama, miingon nga ila pakiling sabutan kung moapil sa sila ni Rama. Carla Carnisi, News Beats. Magatubang og kasong administratiba si Cebu City Mayor Tomas Osmeña, human pasaka og reklamo si LTO Central Visayas Director Victor Kaindek ngadto sa Office of the President. Aniya si Chari Coronel sa report. Ni pasaka og reklamo administratiba ang Regional Director sa Land Transportation Office sa Central Visayas nga si Victor Kaindik. Bato kang Cebu City Mayor Tomas Osmeña nga sa Office of the President. Ang maong reklamo may kalambigitan sa executive order sa mayor. Diin i-impound sulod sa 30 kaadlaw ang mga sakyanan nga madakpan nga nag-counterflow. Ubo sa executive order 034, gihatagan og gahom ni Osmeña ang Cebu City Transportation Office kon si CTO sa pag-impound. Sa tanang sakyanan, nga madakpan nga nag-counterflow gawas sa mga emergency vehicles. Lakip ni ini ang pagbayad og multa isip storage fee nga mukabat sa 15 mil pesos alang sa mga truck, 9 mil pesos alang sa four-wheeled vehicles o 3 mil pesos sa mga motorsiklo. Kinibisan pa man og aduna na'y kasamtangang traffic code sa Dakbayan nga naaprubahan. Diin 500 pesos lang ang kolektahon sa traffic enforcer sa masakpan nga nag-counterflow. Matun ni Kaindik, nga iyan ang gipasak 
pinaka ang maong reklamo sa buwatan sa presidente ni Adtong Lunes. Gipasabot ni Kaindik nga dili ang pagpawalay bili sa EO ang tumong sa iyang reklamo apan ang pag-ila kung adunay sayup ang mayor sa pagmugna sa maong executive order nga walay igong basihan. Una nang mipadayag og pagsupak si Kaindik sa pag-impound sa mga sakyanan nga masakpang nag-counterflow. Gani iya panggiawag ang mga tag-iya sa sakyanan nga gi-impound nga mupasaka og kaso batok kang Osmenya kalabot sa executive order nga gihulagway nga illegal. Apan padayong gibarugan sa mayor ang executive order ni Ini. Diin miabot na sa kapin 40,000 ka mga sakyanan ang na-impound sukad kini gisugda ni Adtong Pebrero. Una nang nagkabikil si Osmenya o kaindik sa isyo sa rehistrasyon sa mga sakyanan o problema sa trapiko. Chari Coronel, Newsbeats. Aniyang kaimtang sa panahon lukop nasud gikan sa headquarters sa Pagasa. Magandang hapon at para nga po sa magiging kalagayan ng ating panahon sa susunod na 24 oras ngayong araw po ng Miyerkules, August 22, 2018, yung binabantayan po natin dalawang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Yung una po ay si Typhoon Solik. Huli po natin ito namataan sa layang 1,295 km north-northeast po ng Dulong Hilagang Luzon. Meron itong taglay na lakas na hangin na umaabot ng 150 km per hour malapit po sa sentro. Samantalang yung pagbugso naman po, all cast na sa yung maabot ng 185 km per hour. Ito po yung kumikilos pa northwest sa bilis na 25 km per hour. So, asahan po natin itong bagyo ay palayo po sa ating bansa at hindi naman po ito nakaka-apekto. Samantalang yung pangalawa naman pong bagyo ay si Typhoon Cimarron. As of 3 p.m. po kanina, huli po natin na mataan yung sentro sa line 1,790 km East-northeast naman po ng extreme northern Luzon, ito po yung may taglay na laks na hangin na umaabot ng 160 km per hour. Samantalang ang pagbukso naman po ay 195 km per hour. Ito po yung kumikilaw sa bilis na 35 km per hour sa direksyong northwest. So asahan po natin na ito hindi naman po papasok sa ating par at patungo po ito sa bansang Japan. At mababa po yung tsansa na ito po yung... Yun nga po pumasok sa ating par at wala po itong direktang epekto sa ating bansa. Samantalang, ang patuloy po nakaka-apekto dito sa ating bansa, particular na po sa kanlurang bahagi ng Luzon, ay itong Southwest Monsoon. Mas apektado niya po yung kanlurang bahagi po ng Northern at Central Luzon. Yung magiging temperatura naman po at panahon sa susunod na tatlong araw by Thursday hanggang Saturday, sa Metro Manila po asahan po natin By Thursday, ay mga isolated lamang ng mga paulan. And then by Friday and Saturday, maaari pong lumakas uli ang habagat at maapektuhan po ang Metro Manila, magkakaroon po tayo ng makulimlim na kalangitan. May mga pagulan po tayo. Samantalang ang agot po ng temperatura ay nasa pagitan ng 25 to 31 degrees Celsius. Samantalang sa Baguio City, asahan po natin, Southwest Monsoon po, nakaka-apekto pa rin po yan sa susunod na tatlong araw. Agwat ang temperatura ay maglaro lamang sa pagitan ng 16 to 19 degrees Celsius. Sa May Legazpi City po, general fair weather maliban na lamang sa mga pulupulong mga pagulan. Ngunit ito'y panandalian lamang. Agwat po ng temperatura na sa pagitan niya ng 25 to 33 degrees Celsius. Cebu City, asahan po natin mainit at malinsang ang panahon. May mga isolated lamang po na paulan dahil sa localized thunderstorm. Agwat po ng temperatura na sa pagitan ng 26 to 34 degrees Celsius. Samantalang sa may Davao po, saan po natin ay party cloudy to cloudy sky with isolated rain shower and thunderstorm po. And then, ang agwat po ng temperatura ay nasa pagitan ng 25 to 33 degrees Celsius. At mula nga po dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako po si Shelly Ignacio na buulat. Pag-alang sa mga latest showbiz chika, aniya si Carla Carnese. Beauty and Brains. Ingun ini ang pagkaila sa kahani housemate sa Pinoy Big Brother nga si Kises Delvin. Ug tungod sa kasinati ang ini sa beauty contest. Daghan ang naglaom na sudan pagbalik ni Kises ang beauty pageant. Igla si Kises kani ato pagtubag sa mga pangutana kun buot pa ba ni ini nga musalmot ug indigay. Din matod ni ini nga magfocus una siya sa iyang showbiz career. Apa ning baguhay lang, gibutex sa aktres nga andam na kini nga mapaubos og training. Din ang gihulakway nga nalingaw usab kini sa beauty contest. Matod ni Kises, nga kun madayon ang iyang pag-apil, una niyang hatagan og oras ang question and answer portion. 
giangkon niya nga dili na siya updated sa mga current issues. Ilabi na nga nagtuyok ang careers actress sa showbiz. Samtang supportado ni Kisses si Katrina Gray, kinsa mo ay mo-representar sa Pilipinas sa Miss Universe 2018. Sa pagkakaroon, wala pa gibutyag si Kisses kung unsa nga beauty pageant ang apila ni ini. Carla Carnisi, News Beats. Huwag mo katuan naglangkop sa mga nagunang balita. For more updates, visit our website at www.sunstar.com.ph Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media accounts on Twitter and Facebook. Ako, Sinikotubo, o Kine, ang News Bits.